ஒன்று தேவனுடைய வசனத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டான் ரெண்டு அந்த வசனத்தை எப்பொழுதும் அவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் மூன்று அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து அவன் பிடித்து கொண்டு ஓடினான் அதனால அவன் ஆண்டோரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அண்டுபுற இவைகள் நான் செய்கிறேன் நீர் என்னை வெட்டத்திற்கு உட்பட பண்ணாதையும் என்று சொல்லி லெட் மீ நாட் அஷேம்டு ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டோ லாட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அழகான ஒரு ஆசீர்வாதம் நம் வசனத்தை தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னார் வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில முன்பாக நிறுத்தினோம் என்று சொன்னார் வசனத்தை பிடித்து கொண்டு தொடர்ந்து நம்முடைய ஓட்டத்தில் ஓடுவோம் என்று சொன்னார் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்தில் நாம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம் நம்ம எல்லாரும் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து மீது அகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் வாசிக்கலாம் இந்த நாளுக்கென்று வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது வசனம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு முடிய நான் ஒரு வசனம் நீங்கள் ஒரு வசனமாக வாசிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்போது வசனம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு முடிய டாலித் என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் என் வழிகளை நான் உமக்கு விவரித்து காட்டின போது எனக்கு செவி கொடுத்து உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும் உமது கட்டளைகளின் வழியை எனக்கு உணர்த்தி அருளும் அப்பொழுது உமது அதிசயங்களை தியானிப்பேன் பொய் வழியை என்னை விட்டு விளக்கி உம்முடைய வேதத்தை எனக்கு அருள் செய்யும் உமது சாட்சிகள் மேல் பற்றுதலா இருக்கிறேன் கர்த்தாவே என்னை வெட்கத்திற்கு உட்பண்ணாதையும் நாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பு தெய்வச்சனமே இந்த நல்ல கால வளல மீண்டும் ஒரு விசை கூடங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த ஊரடங்கு நாட்கள் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில சில மாற்றங்களை இந்த அரசாங்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதாகிலும் தேவனுடைய வசனத்தை இந்த கா இந்த நாளிலும் தொடர்ந்து நாம் தியானிக்க ஆண்டவர் இந்த காலை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் வாசித்த சங்கீத பகுதியில் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தின் நான்காவது பகுதி இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிற நாம் அதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள போகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஒன்று இங்கே சங்கீதக்காரன் தன் வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்ளுகிறான் தேவனுடைய வசனத்தை ரெண்டாவது அவருடைய வசனத்தை எப்பொழுதும் அவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொள்கிறான் மூன்றாவதாக அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து பிடித்து கொண்டு அவன் ஓடுகிறான் அதனால அவனுக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி இந்த சங்கீத பகுதியில் நம்ம பார்க்க முடிகிறது வேதனையோடு மிகவும் நெருக்கத்தோடு அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வேலையில இந்த வசனம் அவன் வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறது என்று சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறான் சொன்னால் ஒன்று அவனை பலப்படுத்துகிறது ரெண்டாவது அவன் வாழ்க்கையை திருத்துகிறதா இருக்கிறது இந்த நாளில இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற தெய்வச்சனமே நண்பர்களே வேத வசனம் சங்கீதக்காரனோட வாழ்க்கையில் என்ன செய்திருக்கிறதாம் அவனை பலப்படுத்தி இருக்கிறதாம் ரெண்டாவது அவனை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறதாம் அவனை திருத்தி இருக்கிறதாம் தன்னுடைய பாவங்களை தான் செய்த தவறுகளை அவன் தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை செய்கிறான் அன்றுவர நான் மண்ணுக்கு ஒப்பா இருக்கிறேன் என் வாழ்க்கை மண்ணுக்கு நேராக போய்க் கொண்டிருக்கிறது மிகவும் சஞ்சலத்தினாலும் வேதனையினாலும் நான் தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறேன் மிகவும் நெருக்கப்பட்டு நாட்கள் முடிகிற தருண தருணத்தில் இருக்கிறேன் ஆகிலும் நீர் மாத்திரம்தான் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் இன்னைக்கு தேசம் முழுதும் பாவங்கள் பெறுகிறது அநேகருக்கு பாவம் என்று சொன்னாலே என்ன என்பது சரியான ஒரு அறிவில்லை இன்னைக்கு சிகரெட் பிடிச்சா பாவமா குடிச்சா பாவமா இதை செஞ்சா பாவமா அதை செஞ்சா பாவமா அப்படின்னு சொல்லி பல காரியங்கள் அதற்கு ஆன்சர் கொடுக்கிறதே நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இங்கே வேதத்தில் நம்ம 
படிக்கும் போது எதெல்லாம் பாவம் என்று சொல்லி அநேக காரியங்கள் வேதாகம் கற்றுக் கொடுக்கிறது தேவனை அறியாமல் இருக்கிறது கடவுள் ஒன்று இல்லை என்று சொல்லுகிறதே பாவமா இருக்கிறதாம் அப்படின்னால் இங்கே சங்கீதக்காரன் தன் வாழ்க்கையில தேவனை அறிந்தவனா இருக்கிறான் ஆனால் மாம்சத்துல அநேக நேரத்துல சில தவறுகளை செய்கிறான் ஆனாலும் அவன் சொல்லுகிற அழகான ஒரு வார்த்தை முதல் வார்த்தை இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல அண்டவரை நான் பாவம் செய்திருக்கிறேன் ஆனால் என் பாவம் அதிகரிக்காத படிக்கு நான் என்னை காத்துக் கொள்கிறேன் எதினாலனா நீர் என்னை பலப்படுத்துகிறதுனால உடைய வசனத்தினால நீர் உடைய வசனத்தை கொண்டு என்னை திருத்துகிறதுனால என் பாவம் அதிகரிக்கவில்லை நான் முற்றிலுமாய் நான் நீக்க முடியல ஆனால் அதிகரிக்காதபடி நான் ஸ்டாண்ட் பை ஆவது நான் இருக்கிறேன் நீர் அவைகளை நான் மேற்கொள்ளாதபடி அவைகளை நான் அதிகரித்துக் கொள்ளாதபடிக்கு உம்முடைய வசனம் என்னை பலப்படுத்துகிறது உம்முடைய வசனம் என்னை ஒழுங்குபடுத்துகிறது என்னை திருத்தி நடத்துகிறது என்று சொல்லி இந்த நாளிலும் இது உலகம் முழுங்கும் பொல்லாங்கு நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் அவைகள் மத்தியில் கத்தர் உண்மையும் என்னும் அழைத்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அநேக நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தவறுகிறோம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நாம் அவைகளிலே நாம் மிகுதி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன சொல்லுது பார்க்கலாம் அவருடைய வசனம் இன்றும் நம்மை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இன்றும் நம்மை ஒழுங்குபடுத்தி நம்மை திருத்தி கொண்டிருக்கிறது நம்மை முற்றிலுமாய் அவைகளிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போடுவோம் வெளிநாட்டில் <laughs> வழி <laughs> கடந்து போக வைக்கிறது நம்ம எடுத்து கொண்டு போகிறது ஆனாலும் தேவனுடைய வசனம் கண்டிப்பாய் நம்மை பலப்படுத்தும் நம்மை பதப்படுத்தும் நம்மை அவைகளிலிருந்து காத்துக் கொள்ளும் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி இங்கு சங்கீதக்காரன் முதலாவது எழுதுகிறதே நம்ம பார்க்க முடிகிறது ரெண்டாவது சங்கீதக்காரன் என்ன எழுதுகிறான் உம்முடைய பிரமாணங்களை எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க முதலாவது என்னை பதப்படுத்துங்க உடைய வசனத்தை கொண்டு ரெண்டாவது உடைய வார்த்தை கொண்டு எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க உம்முடைய நியாயங்களை உம்முடைய வசனங்களை எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஏன் எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ இல்லை என்னெல்லாம் நான் செஞ்சனோ எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் அறிக்கை செஞ்சுட்டேன் நான் என்னென்னலாம் பண்ண என்பது முற்றிலுமாக நான் அறிக்கை செஞ்சுட்டேன் இனி நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க உங்களுடைய பிரமாணங்களையும் உங்களுடைய நியாயங்களையும் உங்களுடைய சட்டங்களையும் எனக்கு கற்றுக்கொள்ளுங்க அதனால் இனி நான் நடந்து போகிற வழியில் எதெல்லாம் பொய்யானதோ எதெல்லாம் ஏமாற்றது மாயையாக இருக்குதோ அதை நான் பின்பற்றாமல் நான் உண்மையான காரியங்களை செய்ய முடியும் நான் நன்மையான காரியங்களை செய்ய முடியும் நல்ல வழியில் நான் தொடர்ந்து நடக்க முடியும் ஆகியால் பொய் வழியை நான் விட்டு அகற்ற நீர் எனக்கு உடைய நியாயங்களையும் உங்களுடைய பிரமாணங்களையும் கற்றுக் கொடுக்கணும் சொல்லி இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலையும் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலையும் அன் அழகாக இங்கே சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறதே பார்க்குறோம் மூன்றாவதாக இங்கே சங்கீதக்காரன் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நம்ம பார்க்கும் போது அன்று உம்முடைய அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படியாக உம்முடைய கட்டளைகளை நான் புரிந்து கொள்ளும்படியாக என் இருதயத்தை கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்க ப்ரிப்பர் பண்ணுங்க அண்டவரை நான் நிறைய காரியங்களில் நான் குழம்பி போயிருக்கிறேன் நிறைய காரியங்கள் மூலமாக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கேன் யோசிச்சு சரியாய் புரிந்து கொள்ள முடியல அதனால எனக்கு ஒரு வழியை ஏற்படுத்துங்க அண்டவரை உங்களுடைய வசனங்கள் உங்களுடைய கட்டளைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு மிக்க வேலோட் எனக்கு அந்த வசதி என் இருதயத்தை அதற்காக ப்ரிப்பர் பண்ணுங்க அண்டவரை என்று சொல்லி இங்கே சங்கீதக்காரன் அவை நான் தியானிக்கும் உங்களுடைய அதிசயங்களை குறித்து நான் பேசவும் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு எனக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க சொல்லி எங்க சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறதை நம்ம அழகாய் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த சங்கீத பகுதியில் நான் முன்னே சொன்னபடி இந்த வார்த்தை 
இந்த சூழ்நிலையில ரெண்டு பகுதியாக நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் வரைக்கும் அவன் தேவனிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறான் முப்பதாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் அவன் கற்றுக்கொண்டதை தன் வாழ்க்கையில செயல்படுத்த விரும்புகிறான் வசனத்தை நம்ம கேட்கிறோம் ஒரு 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 வாகனத்தை எடுத்துக்கு நேற்று கூட நான் ஒரு ஊழியக்காரங்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பைக் ஓட்டணும்னு உங்களுக்கு ஆசை அப்படின்னா இன்னைக்கு யூடியூப்லயும் கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணீங்களா ஹவு டு ரைட் அ பைக் How to drive a bike, how to handle a bike, ஒரு 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 வாகனத்தை எப்படி நான் 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 அதை பயன்படுத்துவது அப்படின்னு சொன்னால் அழகான ஒரு புக்கு அழகான ஒரு கேட்டலாக் வச்சு இல்லை அழகான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த கற்றுக்கொண்டிருக்கிற காரியத்தை வச்சு ஒரு ஒரு பைக்கை நம்ம இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணோம் இல்லை இந்த பைக்கை இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பாதுகாக்கணும் பராமரிக்கணும் என்பதை ஒரு புக்கு மூலிமா ஒரு ஆலோசனை மூலிமா நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த பைக் எடுத்து உங்கள் கையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா உடனே நீங்கள் ஓடி நான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான் வராதுக்கு சில நாட்கள் தாமதிக்க கூடும் அதே போலதான் வேத வசனத்தை நம்ம படிச்ச உடனே நம்ம பெரிய அறிவாளின்னு நினைச்சிட கூடாது நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுட்டோம்னு நினைச்சிக்க கூடாது அந்த வேத வசனம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் இதெல்லாம் செய்யணும் சொல்லி கொடுக்கறது ஆனா எப்பொழுது அதை நம்மளோட வாழ்க்கையில பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போதுதான் அந்த வசனம் நம்மளோட வாழ்க்கையில அதிசயமா இருக்கிறது அந்த அந்த வசனம் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய கண்ட்ரோல் வருது நம்ம என்ன செய்யணும் இதுதான் சங்கீதக்காரன் எடுத்துக்கிறான் ரெடி ஐ எம் லேர்ன் லோட் அண்ட் ஐம் ரெடி டு பிராக்டிஸ் ஆன் இட் ஸோ வசனத்தை நீங்க படிக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல படிச்ச உடனே இதுதான் வசனம் சொல்லுது ஓகே தேங்க்யூ லார்ட் அப்படி சொல்லிட்டு போறது இல்ல அந்த வசனத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணி உங்க லைஃப்ல என்ன பண்ணுங்க அதை ஹோல்ட் பண்ணி சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே போங்க இங்க இங்க சொல்ற அந்த நான்கு வார்த்தை அதுதான் இந்த இந்த எட்டு வசனத்துல ஒன்று தேவனுடைய வசனத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டான் ரெண்டு அந்த வசனத்தை எப்பொழுதும் அவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் மூன்று அந்த வசனத்தை தொடர்ந்து அவன் பிடித்து கொண்டு ஓடினான் அதனால அவன் ஆண்டு பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் ஆண்டு வர இவைகளை நான் செய்கிறேன் நீர் என்னை வெட்கத்திற்கு உட்பட பண்ணாதையும் என்று சொல்லி லெட் மீ நாட் அஷேம்டு ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் ஓ லார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அழகான ஒரு ஆசீர்வாதம் நம் வசனத்தை தெரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் வசனத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்பாக நிறுத்தினோம் என்று சொன்னால் வசனத்தை பிடித்து கொண்டு தொடர்ந்து நம்முடைய ஓட்டத்தில் ஓடுவோம் என்று சொன்னால் அங்கே நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்தில் நாம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம் ஏமேன் ஸோ கடைசி வசனத்தில் சங்கீதக்கார நாடகம் எடுத்துக்கிறான் நம்புறேன் லெட் மீ ரன் மை வே என் வழிகள் எல்லாம் நான் ஓட்டத்தை தொடர்ந்து ஓட என் மனசை கொஞ்சம் விசாலமாக்கும் ஏன்னா என்னுடைய மனம் குறுகிய மனப்பான்மா இருக்கிறது அதனால் இது செய்யலாமா இதனால் செய்ய முடியுமா என்று சொல்ல நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ ஹெல்ப் மீ லார்ட் அண்ட் கியூ மீ அ ப்ராட் மைண்டட் த்ரூ யோர் வேர்ட் இது உலகத்தினால ப்ராட் மைண்டடு கிடையாது இது உலகத்தின் ப்ராட் மைண்டட் இங்கே இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்லலை கேட்கலை ஆண்டு கிட்ட கேட்குற ஒரு விஷயம் ஓட்டத்தை தொடர்ந்து ஓடுறதுக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வார்த்தை கொண்டு என் சிந்தனையை கொஞ்சம் விசாலமாக்குங்க அப்போ என் ஓட்டத்தை ஜெயமாக ஓட முடியும் இந்த ஓட்டத்தை துவங்கி இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் ஓட்டம் முடி வரைக்கும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறவர் உங்களை திருத்தி நடத்த போகிறவர் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் அதை முன்னிறுத்துங்க அதை எப்பொழுதும் தெரிந்து கொண்டு அதை பிடித்து கொண்டு ஓடுங்க வேட்கப்பட்டு போக மாட்டேங்க கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம்